Buen día suscriptores, en este video vamos a comprobar que la ecuación para encontrar la deflexión máxima en una viga empotrada en un extremo y con una carga puntual en el otro de una longitud de claro L Muy bien, la ecuación para encontrar esa deflexión máxima es igual a menos la carga puntual por la longitud del claro al cubo entre 3 por el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la viga muy bien, para ello vamos a utilizar el método de la carga unitaria donde tenemos que la deflexión en un punto en este caso en el punto B es igual a la integral definida de 0 a L es decir, de 0 hasta la longitud del claro del momento de la carga unitaria en, el pu en ese punto, en el punto B y por el momento de la carga puntual en el mismo punto entre el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la viga que en este caso vamos a considerar que estos son constantes a todo lo largo de la viga ya que no cambia de material ni de sección transversal muy bien, para ello vamos a hacer dos esquemas de esta viga el primero es con una carga unitaria de 1 en el punto donde queremos conocer la deflexión y el otro con la carga puntual actuante en la viga que en este caso es en el mismo punto muy bien, a este esquema le vamos a hacer un corte la sumatoria de momentos en este corte imaginario debe ser igual a cero vamos a considerar que los momentos en sentido horario de acuerdo a las manecillas del reloj van a ser positivos considerando esto haciendo suma de momentos aquí vemos que esta carga en sentido opuesto a la unitaria no genera momento porque es justo en el corte pero tenemos este momento MX que al ser en sentido horario es positivo y esta carga unitaria respecto del corte también genera un momento positivo que es igual a 1 por la distancia del de punto al corte que es X esto debe ser igual a 0 vemos que X inicia aquí desde 0 hasta la longitud del claro, L por eso X va de 0 a L despejando MX tenemos que es igual a menos X y de manera análoga para el caso donde tenemos la carga sobre la viga que en este caso es la carga puntual P hacemos suma de momentos aquí en el corte tenemos MX la carga P también hace un momento en sentido horario respecto del corte por lo tanto es positivo más P por la distancia que es X igual a 0 despejando MX es igual a menos PX muy bien, ahora solo queda sustituir en el método de la carga unitaria. Tenemos que el Y máximo va a ser igual a la integral de 0 a L de este momento que vemos que para este caso es menos X por este momento menos PX sobre y este signo con este se hace positivo y como ya vimos e y o sea módulo de elasticidad y el momento de inercia son constantes a lo largo de la viga por lo que los podemos considerar constantes y sacarlos de la integral 
También la carga P también es una constante porque no va variando. Y también la podemos sacar de la integral para facilitar los cálculos. Entonces sería igual a P entre E y I por la integral de 0 a L. Nos quedó X por X. X cuadrada de X. Y esta es una integral muy fácil, utilizando el método de las potencias para integrar, que sería igual a P entre E y de X a la N más 1, o sea, 2 más 1, 3, entre N más 1, entre 3, evaluada de 0 a L. Y simplificando, P entre E y X al cubo, cuando X vale L, L al cubo sobre 3, menos X al cubo cuando X vale 0, 0 al cubo entre 3. Y esto es 0. Entonces nos queda P por L al cubo sobre 3 por E I hacia abajo. Muy bien, y esto es lo que queríamos comprobar. Muy bien, esto ha sido todo. Si te ha gustado el video suscríbete y dale a like.